What's up mga kabateria? This is Spice And this is Mao And we are Batman <laughs> Yo, what's your stretch part? Two days to scooter is Okay, so yung scooter yung natin ngayon brad is something na uh, special para sa akin brad Biyak, ito nga yung first scooter review natin Re-review natin ngayon ang Dual Tron Ultra Okay, so yung pang-ingitay natin, ang bisa natin to Let's go! Let's go! The Dualtron brand has always been the dream scoot of many enthusiasts. Pang endgame, ika nga. Dito tulad ng mga usual mong nakikita sa daan. Una, konti lang ang mga shops na nagbibenta nito. Pangalawa, sobrang mahal. Yung iba, ibis na bumili ng ganito akong mahal na scooter, nagmamotor na lang sila. Ang Dualtron ay isa sa mga sikat na scooter sa Pilipinas. Kaya nga, sabi nila, pag naka-Dualtron ka daw, hindi mo na kailangan mag-upgrade kasi nasa endgame ka na. So, sabi nga nila po, para ikukumpara mo sa mga sasakyan, Parang yung Ultra, parang siyang sports car na, parang siyang yung Bugatti o kaya yung Lambo, di ba? Parang pag ito kinuha mo, wala na endgame ko na, hindi ka na mag-upgrade. Wow, Papaganday mo na lang sa akong trip mo, di ba? So, Isa lang masasabi namin sa scooter na to. Wow, wow! <laughs> Action, ha? <laughs> What is the Ultra made of? It has two motors of 2,700 watts each, producing a peak power of over 5,400 watts. For comparison, Dualtron 1 can only peak at around 3,000 watts, while the Dualtron 2 is around 3,600 watts. Our Ultra V2 has an upgraded throttle, which is more responsive than stock. The brakes are not impressive though. It has mechanical brakes na mas okay kung i-upgrade mo to hybrid or full hydraulic brake. Kung weight limit naman ang pag-uusapan natin, itong Ultra ay kayang-kayang bumuhat ng 150 kg of weight. Ultra has an 11-inch pneumatic tires which will improve the ride quality and the grip. Sa lighting naman, meron tayong 4 front-facing LED sa deck na hindi enough para makapag night ride ka ng maayos. Sa likod naman ay meron tayong makikita na apat na LED. Dalawa dito ay red na steady lang at kulay amber na nagpo-flash tuwing ikaw ay magbe-preno. So, itong Ultra, sobrang bilis ng throttle acceleration niya. Lalo na ako nakaset siya sa maximum setting. Yung mga beginner, siguro hindi kayang i-handle. Pero yun, sanayan lang. Medyo tingin ko, ano, pro and con din niya yung hard na suspension. Kasi medyo uncomfy siya, lalo na kung medyo malubak yung daan. Pero may benefit naman yan, kaya ginawa nilang matigas yung suspension. Mapa on-road or off-road, nakakapit na kapit yung, ano nyo, yung power nyo, yung torque nyo. Ano downside ng Ultra S? Uh, fixed yung ride yung stem height niya. Kailangan niyo pa ng extender if gusto niyo taasan or palitan yung bar. Pero yun, sana yan lang din sa akin para sa akin perfect na tong height na to. Pero I think para sa mga mas matatangkad or para sa mga mas maliliit thing ko kailangan babaan or taasan yung stem height. Ano na downside ng Ultra is uh, tingin ko uh, hindi included yung step bar niya sa likod or yung toe hook yung toe bar niya importante kasi yan lalo na kung high speed kasi yan yung inaapakan ng paa nyo eh para ma makapagbalance kayo yung weight nyo pero okay lang din naman na wala kaso yung tendency makapakan nyo yung tapaludo sa likod which is annoying lalo na kung tatama yung tapaludo sa gulong sobrang laking benefit if meron kayong toe bar or step bar sa likod kasi unang una madaling buhatin yung yung ultra kung may, meron kayong toe bar Tapos yun, may apakan din kayo Lalo na yung dominant foot nyo Lalo na pag nagbabalance, kailangan may tapakan kayo sa likod Para ma-counter yung force ng hangin Ang maganda naman sa Ultra is Matibay yung, ano niya, yung, yung stem niya I mean, walang wobble to tulad ng mga Mas cheaper na brands Wala talagang play yung stem niya Lalo na siguro kung nagpalit kayo nung, nung parang lock niya sa baba 
yung mechanism sobrang safe at 35 ah no medyo malakas na rin yung battery niya i mean kaya niya nang tumakbo ng up to 120 kilometers sa paper ah ito yung sinasabi ng dualtron na kaya niya tumakbo ng 120 kilometers pero sa actual na gamit mo siguro parang mga nasa half lang half lang no nasa Kasi, 70 syempre, well, to 80 minsan 80. napapapiga ka ng throttle magastos ka sa battery magastos pagka... ka mahirap, mahirap pagpigil ng throttle <laughs> Siyempre, yung ganito kabilis yung scooter mo, mahirap pigilan na pigain yung throttle. Speaking of piga, itong scooter na to ay kaya tubakbo ng 90 plus. Yun ay kung kaya ng itlog mo, yung speed na yon. <laughs> Dahil if you are standing, then you're running at 90 kph. Sobrang nakakatakot siya, unlike sa motor. Alright, so the Ultra comes with a 2AH charger, which na uh, kaya mag-charge ng Ultra mo ng mga 17 hours pare. Eh. 17 hours yan. Yun yung stock from na, zero. Oh, yun yung 2AH na stock na charger na comes with this scooter. Pero kung gusto mong mapabilis yon, pwede ka pang bumili ng isang pump charger which will half the time na mag-charge ng unit na to. So from 17, maging more or less mga 9 hours na lang. Pwede pa pag ano, naka-fast charger ka pa. Oh, kung gusto mo namang sobrang bilis at kailangan mo na agad gamitin ang scooter mo, pwede mo siyang gamitin ng fast charger na magfo-full charge sa unit na to in 4 to 5 hours lang. Bilis, no? May mga risk yan, di ba? Oo. Sabi nila, may risk daw yun pag gumamit ka ng fast charger. Pero I don't know, kasi personally, hindi man ako gumagamit ng fast charger. Gumagamit lang ako ng stock. Pero baka soon, gamitan ko ng dalawang charger na regular. To sum everything up, Number one, rideability. Nasa stiff side ang suspension ito, pero it's designed that way. Kasi it focuses more on performance, it will keep the power intact sa sahig at all times. But syempre, at the cost of comfort. Lalo na pag napadaan ka sa Rumble Street. Number two, power. This scoot is not for everyone. It will take serious skills to maximize its full potential. Number 3, Range. With its 35 AH battery, this scoot can beat most of the scooters in the market today. So maganda to kung trip mo sumali sa mga long rides together with your friends. Based on personal experience, it can go 70 to 80 kilometers and that is already on dual motor mode and gear 3 all the way. Medyo hataw na yun. Number 4, Portability. This is one of the downsides ng scoot na to. It weighs around 40 kilograms. Literal na may dala kang isang kabang bigas kung bubuhatin mo. Pero sa capabilities naman ito, you don't have to ride the bus or train anymore. Just scoot all the way. Number 5, Price. The Ultra is currently retailed at 189,000 pesos. You can get it brand new at that price or wait for a second-hand unit or SG unit for a cheaper price. Yes, that is too steep for an electric scooter. But hey, you get what you pay for. Sulit na sulit naman kasi in the e-scooter world. These kinds of scooters are like sports cars. They break necks. So usually, yung mga scooter na nakita natin sa daan is something na pang conservative lang. Pwede mo lang siyang pangasok sa work or sasakay mo siya sa mga train or bus. Pero itong scooter na to, kahit diretso mo na galing bahay. Kasi kaya-kaya nito sumabay sa mga motor. Pati yung range niya, hindi ka lang limited sa 20 kilometers. Mga tulad ng mga Xiaomi na sobrang limited lang ang range at kailangan mo pang isakay sa bus at mga train para lang maabot yung office mo. Ito, from bahay to office, siguradong dadaling ka nito mismo. Yun nga lang, yung mga gantong klaseng kalalaking scooter, tulad ng scooter ko, saka yung scooter mo. Marami kasing establishment like, toot, na hindi natin sasabihin. Maraming ano, establishments na hindi na sila nagpapapasok ng mga gantong kalalaking scooters kasi hindi namin alam yung dahilan. Yeah, but pre. <laughs> so that's it. Uh, thank you for watching and clicking this video. Sana marami kayong natutulungan. Sana natulungan Maka namin yung mga, oh, yung mga gustong bumili ng scooters at kung ano idea, yung mga close-minded people, kung ano ba talaga yung capabilities ng mga scooter na ganito. Makita nyo ang potential niya. Mismo. Marami kasi yung judge na mabagal. Ganun yung mga sinasakti <laughs> ng mga pulis sa wagyo. <laughs> ang mabagal niya. Hindi yung roadworthy. No, guys, uh, kung habulan lang, kayang-kayang humabol nito sa mga motor. Huwag lang sa mga ano, ah, diretsuhan. Huwag <laughs> lang yung mga duluhan. Kasi kung, ano lang, kung short, travis lang, kayang-kayang humabol. Yung 
mga lalo na sa Ultra, sobrang bilis nito. Diba? So yun, if na-enjoy nyo tong video na to, if uh, ano ba, if may comment kayo or something, suggestions, suggestions and uh, sana if gusto nyo makita yung range test ng scooter na to, tama? Diba? Kung gaano kalayo ba yung kain, kasi, ka kasi yan talaga yung mga la laging nagtatanong eh, sa mga traffic, Brad! Gaano ba kalayo yung kain takbuhay ng scooter mo? Gaano ba katagal yung ilang minutes ba yung tinatanggol yan? Parang mali yung tanong nyo eh. Dapat ang tanong nyo, gaano ba kaya kalayo yung kaya mong takbuhay ng scooter mo? Well, hindi po talaga namin nasubukan, no? <laughs> Pero yun, gusto na. Gusto nyo yung makita oh. gaano kalayo ang tipid mode dito sa scooter na to. Yeah. Kami na ang magpapakapagos. Yeah. Dahil sobrang hirap lubatin itong <laughs> scooter na to, oh. 35 AH. Let's all figure, figure it out together. <laughs> 120 kilometers on paper. So, di pa namin natatry i-max yun. Kung gusto nyong makita yun on video, sabihin nyo lang sa comment section. Okay, so if na-enjoy nyo to, please hit like. And uh, click nyo yung subscribe button. Click yung notification bell. Di ba? Para lagi kayong updated sa mga ganap. Guys, po! <laughs> so yun, ayun, para lagi kayong updated sa mga videos namin na sinag-upload kami every week. Uh, maraming salamat. Kita kit sa daan, mga kapatid. Once again, this is Spice. And this is Pao. And we are Spotman. Spotman.